హాయ్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్ ప్రీవియస్ టాపిక్ ఏంటంటే మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి దాంట్లో టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ అంటే అన్నీ చూసాం దాంట్లో అన్లాగ్ మాడ్యులేషన్ అండ్ డిజిటల్ మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటో చూసాం అండ్ దాంట్లో సబ్ టాపిక్స్ మాడ్యులేషన్స్లో అండ్ అనలాగ్ మాడ్యులేషన్స్ డిజిటల్ మాడ్యులేషన్స్లో సబ్ టాపిక్స్ ఏంటో చూసాం ఈ క్లాస్లో ఏం చేద్దాం అనంటే స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ఫస్ట్ దాని డెఫినేషన్ దెన్ టైప్స్ ఏంటో చూద్దాం సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసరికి స్పెడ్ స్పెక్ట్రమ్ యొక్క డెఫినేషన్ చూద్దాం ఇట్ ఈస్ ఏ టెక్నిక్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫర్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్ టెలికమ్యూనికేషన్ రేడియో కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇది స్పెడ్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది టెలికమ్యూనికేషన్ అండ్ రేడియో కమ్యూనికేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇది సో ఇట్ ఈస్ ఏ టెక్నిక్ ఇన్ విచ్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ వెరైటీడ్ వ్యారీడ్ స్లైట్లీ టు ఆప్టెన్ అండ్ గ్రేటర్ బ్యాండ్ విడ్త్ యాజ్ కంపేర్ టు ఇనిషియల్ బ్యాండ్ విడ్త్ అంటే దీంట్లో ఏంది అంటే ఇనిషియల్ బ్యాండ్ విడ్త్ కన్నా ఎక్కువ బ్యాండ్ విడ్త్ కలిగి ఉండడా ఉండడానికి ఈ స్పెడ్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది సహాయపడుతుంది అనమాట అంటే దాని బ్యాండ్ విడ్త్ పెంచుకోవడానికి యూజ్ చేస్తారు స్పెడ్ స్పెడ్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ ద రెసిస్టెన్స్ టు నారో నారో బ్యాండ్ ఇంటర్ఫే ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనమాట అంటే స్పెడ్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది మెయిన్గా యూజ్ చేసే ఎందుకు అని అంటే నారో బ్యాండ్ విడ్ ఇంటర్ఫేర్స్ అంటే ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ ఒక ఛానల్ కానీ క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఇట్లా లైక్ ఇప్పుడు ఇది ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఛానల్ అనుకోని ఇది ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ అలా అనుకుంటుంది దీని మధ్యలో స్పేస్ ఉంటుంది కదా ఈ స్పేస్లో నారో బ్యాండ్ అంటే ఇక్కడ చిన్న ఉన్న కొన్ని బ్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా బ్యాండ్ బెడ్త్ లాంటివి ఒక ఫ్రీ ఛానల్కి బ్యాండ్ బెడ్త్ ఉంటుంది కదా సో ఆ బ్యాండ్ బెడ్త్లో ఈ రెండు మధ్యలో ఇంటర్ఫీరెన్స్ కాకుండా ఉండడానికి కావాల్సిన రెసిస్టెన్స్ని ఇది పొంద ఇస్తుంది అనమాట స్పెడ్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది Uh, now its technology is widely this technology is widely used in radio signals transmission because it can easily reduce noise and other signal issues so speed spectrum anedi mostly ekko use chestunnaru enduku ante ee noise and other signal issues ni and uh, varying uh, interference ni narrow band interface ni thondaraga ante takkuva chestadu anamata idi so din valla communication anedi fast and speed ga aitadi అండ్ స్పె స్పెడ్ స్పెక్ట్రమ్ వచ్చేసరికి టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఒకటి ఫ్రీక్వెన్సీ హోపింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి డైరెక్ట్ సీక్వెన్స్ అనమాట ఫ్రీక్వెన్సీ హోపింగ్ స్పెడ్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటి అండ్ డైరెక్ట్ సీక్వెన్స్ స్పెడ్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో దీంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ద ఎఫ్ఎస్ ఎఫ్హెచ్ఎస్ఎస్ షార్ట్ కోట్లో మాట్లాడుకుందాం మనం ఎఫ్హెచ్ఎస్ఎస్ అలోస్ టు ఎస్ టు యూటిలైజ్ బ్యాండ్ విడ్ ప్రాపర్లీ అండ్ మ్యాక్సిమం అంటే ఇది బ్యాండ్ విడ్ని మొత్తం యూజ్ చేసుకోవడానికి అండ్ మ్యాక్సిమం లెవెల్లో అండ్ కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇది దోహదపడుతుంది అనమాట సో దీంట్లో ఇన్ దిస్ టెక్నిక్ యూ ద హోల్ అవైలబుల్ బ్యాండ్ విడ్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు మెనీ ఛానల్స్ అండ్ స్ప్రెడ్ బిట్వీన్ ఛానల్స్ అరేంజ్డ్ కంటిన్యూస్లీ అంటే దీన్ని చాలా అంటే ఏదైతే ఈ బ్యాండ్ బిడ్త్ ఉంటుందో ఈ బ్యాండ్ బిడ్త్ని చిన్న చిన్న ఛానల్గా డివైడ్ చేసి దాన్ని కంటిన్యూస్గా అరేంజ్ చేస్తుంది అనమాట ద ఫ్రీక్వెన్సీ స్లోట్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ర్యాండమ్లీ and frequency signals are transmitted according to their occupancy and this e frequency uh, divide chesesi then random ga allocate chestadi and then our uh, transmitter ki taggattu occupancy ante adu entaithe bandwidth ni iskuntadi entaithe data transmission iskuntadi dan batti data anedi dan select cheskoni danto data ane signals ane pampisthadu anamata the transmit the transmitters and receivers keep on hoping on channel available for a particular amount of time in milliseconds so transmitters every day send receivers ante senders or receiver request gaani sending gaani chesta untaru anamata ante hoping ante requesting pettukodam anamata daniki a particular channel ki this is about transmitter channel available in అంటే ఏవైతే బ్యాండ్ విడ్త్ని డివైడ్ చేస్తామో ఒక్కొక్క బ్యాండ్ విడ్త్కి ఈ హోపింగ్ అనమాట హోపింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది హోపింగ్ అంటే ఏంటి అంటే రిక్వెస్టింగ్ అండ్ సెండింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్వీన్ ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్స్ అనమాట యూ కెన్ సీ దట్ ద ఇట్ ఇంప్లిమెంట్స్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ అండ్ టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ సెమెంటల్ సీన్ ఎఫ్హెచ్ఎస్ఎస్ సో ఫ్రీక్వెన్సీ హోపింగ్ స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రంలో ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ని యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఎందుకంటే ఇది ఎట్ ఎ టైమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే బ్యాండ్ పెడుతున్న ఫ్రీక్వెన్సీ లాగా చిన్న చిన్న బ్లాక్స్ వాళ్ళు డివైడ్ చేస్తున్నాం ఎట్ ఎ టైమ్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైంలో ఈ హోపింగ్ ద్వారా ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క ఛానల్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఒక వీలు ఉందన్నమా
సో దీంట్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి స్లో హోపింగ్ ఒకటి ఫాస్ట్ హోపింగ్ అనమాట ఈ ఎఫ్హెచ్ఎస్ఎస్లో టూ హోప్సింగ్ టూ హోపింగ్ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట స్లో అండ్ ఫాస్ట్ స్లో హోపింగ్ అంటే ఏంటి అంటే మల్టిపుల్ బీట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఆన్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ ఆర్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఒకటే ఫ్రీక్వెన్సీలో మల్టిపుల్ బీట్స్ అనేది సెండ్ చేస్తాం అనమాట అదే ఫాస్ట్ హోపింగ్ అంటే ఇండివిజువల్ బీట్స్ స్ప్లిట్ అయిన దెన్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ సో డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో ఈ ఫాస్ట్ హోపింగ్ అనేది జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏంటంటే డాటా తొందరగా వెళ్తుంది సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీలోకి వెళ్ళి అక్కడ ట్రాఫిక్ ఉంది అనుకో స్లో వెళ్తుంది ఇది అబౌట్ ఎఫ్హెచ్ఎస్ఎస్ సో ఇది చిన్న డయాగ్రామ్స్ ఫస్ట్ ఇది ఇది రిసీవర్ సైడ్ ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ అనమాట రిసీవర్ సారీ సెండర్ సైడ్ ట్రాన్స్మిటర్ అంటే రిసీ సెండర్ సైడ్ ఎఫ్హెచ్ఎస్ రిసీవర్ అంటే ఇక్కడ రిసీవర్ సైడ్ అనమాట సో యూజర్ డాటా అనేది మాడ్యులేటర్ చేసి దానికి నేరో బ్యాండ్ సిగ్నల్స్ అయినా అంటే దాని యొక్క నేరో బ్యాండ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ తగ్గించడానికి కొన్ని సిగ్నల్స్ యాడ్ చేసేసి మాడ్యులేట్ చేసేసి సిగ్నల్స్ ఇంత ఫ్రీక్వెన్సీ సింత సారీ ఫ్రీక్వెన్సీ సింతసైజర్ హోపింగ్ సీక్వెన్స్ని కలిపి ఈ మాడ్యులేటర్కి ఇచ్చేసి ఆ స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్ యొక్క సిగ్నల్ని జనరేట్ చేస్తుంది సో ఇది ఈ రిసీవర్కి వచ్చిన తర్వాత హోపింగ్ సీక్వెన్స్ ద్వారా వచ్చి ఫ్రీక్వెన్సీ సింతసైజర్ తోటి డిమాడ్యులేషన్ అయ్యి డిమాడ్యులేషన్ డాటా వస్తుంది మళ్ళీ రిసీవ్ సిగ్నల్స్ డిఫరెన్స్ అవుతాయి అంటే డిజిటల్ డాటా అండ్ అనలాగ్ డాటాస్ అనేవి డిఫరెన్షియేట్ అవుతాయి ఇది ఎఫ్హెచ్ఎస్ఎస్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసరికి ఇన్ హై అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ హైలీ సెక్యూర్ ఇట్ ఈస్ సిగ్నల్స్ ఆర్ వెరీ డిఫికల్ టు ఇంటర్సెప్ట్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఇఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ హోపింగ్ ప్యాటర్న్ ఈస్ నాట్ నోన్ అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ హోపింగ్ అనే ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి అనమాట హోపింగ్ అనేది అన్ని టైమ్ టైంలో సేమ్ ఉండదు కొన్ని కొన్నిసార్లు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఫ్రీక్వెన్సీ హోపింగ్ అనేది అంటే ఏ ఫ్రీక్వెన్సీకి మనం రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నామో తెలియదు కదా అందరికి సో అట్లా అనమాట దానివల్ల ఇది మిలిటరీలో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే మనం ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళకి తెలియదు ఫ్రీక్వెన్సీ తెలిస్తే ఆ బ్యాండ్ బిడ్ తిక్కి తగ్గట్టు ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ ఫాలో మాత్రం మాట్లాడవచ్చు సో ఈ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఎఫ్హెచ్ఎస్ఎస్ వీ కెన్ ఈజీలీ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ అవాయిడ్ సమ్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్ అంటే సమ్ కొన్ని స్పెక్ట్రంలో ఉన్న కొన్ని ప్లేసెస్ కానీ కొంచెం పోర్ కొంత బాగానే యూజ్ చేసుకోకుండానికి మనం ప్రోగ్రామ్ రావచ్చు దీంట్లో సిగ్నల్స్ అండ్ మినిమల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటే ఎఫ్హెచ్ఎస్ సిగ్నల్స్ అనేటివి మినిమల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అండ్ నార్ నారో కమ్యూనికేషన్స్ అనమాట నారో బ్యాండ్ కమ్యూనికేషన్స్ అంటే చిన్న చిన్నగా ఆ బ్యాండ్ పెడితే చిన్న ఉన్నా కమ్యూనికేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది అండ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ని తగ్గిస్తుంది అనమాట ఇట్ ప్రొవైడ్స్ వెరీ లార్జ్ బ్యాండ్ పెడ్ ఇది పెద్ద బ్యాండ్ పెడ్ నీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇట్ కెన్ సింప్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు డిఎస్ఎస్ డిఎస్ఎస్ అనేది ముందు చూద్దాం దానికన్నా ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ అది తొందరగా ఈజీగా అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇది లెస్ రోబోస్ట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎర్రర్ కరెక్షన్ సో ఎర్రర్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో అండ్ ఎఫ్హెచ్ఎస్ సపోర్ట్స్ ఎ లోవర్ డాటా రేట్ త్రీ ఎంబీపీఎస్ యాజ్ కంపేర్ టు లెవెన్ ఎంబీఎస్ డేట్ రేట్ ఐట్ సపోర్టెడ్ ఐట్ బై డిఎస్ఎస్ డిఎస్ఎస్ అంటే డాటా సీక్వెన్స్ డైరెక్ట్ సీక్వెన్స్ స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్ నా వెడేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ పాపులర్ డ్యూ టు ఎమర్జింగ్ ఆఫ్ న్యూ వైర్లెస్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ వైర్లెస్ ప్రొడక్ట్స్ సో ఇది ఇప్పట్లో ఎక్కువ పాపులర్ కాదనమాట ఎందుకనంటే ఇప్పుడు వచ్చే వైర్లెస్ టెక్నాలజీస్లో ప్రొడక్ట్స్లో యూజ్ చేసేటంత కెపాసిటీ దీనికి లేదనమాట సో దీనికి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది డైరెక్ట్ సీక్వెన్స్ కన్నా ఎక్కువ తొందరగా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు బట్ దీనిలో ఏంటంటే డాటా స్పీడ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది డాటా స్పీడ్ రేట్ కాక కమ్యూనికేషన్ అంటే డాటా పంపించడము తీసుకోవడం రేట్ అనేది డైరెక్ట్ సీక్వెన్స్ కన్నా లేదు తక్కువ ఉంటుంది సో దాంట్లో మెయిన్లీ యూజ్ చేసేది ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓపింగ్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే వైఫై అండ్ బ్లూటూత్ వైఫై అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్లో యూజ్ చేస్తాం వైర్లెస్లో వైర్లెస్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్లో వైఫైలో ఈ దీన్ని యూజ్ చేస్తాం అండ్ బ్లూటూత్లో వైఫై పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే ఒక టూ త్రీ పీపుల్స్ మధ్య ఉంటుంది లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే కొంచెం పబ్లిక్గా ఉంటుంది వైఫై రూటర్స్ ఎట్లయితే కనిపిస్తే అందరికి అట్లా ఇది టూ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్
ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యాండ్బిడ్ సో దీంట్లో ఏంది అని అంటే ట్రాన్స్మిటర్ సిగ్నల్ని పెద్దగా బ్యాండ్బిడ్తోనే ఎక్కువ వేస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ కన్నా సో ద మెసేజ్ బిట్స్ ఆర్ మాడ్యులేటెడ్ బై ద స్పీడ్ బిట్ సీక్వెన్సింగ్ ప్రాసెస్ నోన్ యాజ్ స్ప్రెడింగ్ సీక్వెన్స్ సో దీంట్లో ఏమవుతుంది అంటే ఈ డాటానే చిన్న చిన్నగా ముక్కలు ముక్కలు వేసేసి దానికి ఒక సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట అదే ఇది ఏ ఇది ఇక్కడ పనిచేస్తుంది అంటే చిప్ ఫ్లో చేస్తారు అనమాట చిప్ అనేది వర్క్ చేస్తారు అనమాట స్ప్రెడ్ సీక్వెన్స్ని సో ఇట్ హ్యాస్ మచ్ షార్టర్ డ్యూరేషన్ లార్జర్ బ్యాండ్ బిట్ దాన్ ద ఒరిజినల్ బిసినెస్ డివిట్స్ సో దీన్ని బిట్గా సీక్వెన్స్ బిట్గా చేసేసి ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యాండ్ బిట్లో పంపిస్తుంది కాబట్టి దీని ట్రాన్స్మిషన్ యొక్క బ్యాండ్ బిట్ అర లార్జర్ బ్యాండ్ బిట్ ఉంటుంది అనమాట దీన్ని ఎప్పుడు మెసేజ్ స్టార్ట్ చేసి స్టార్ట్ కాకముందు తర్వాత డి డిఎస్ఎస్ తర్వాత దాని యొక్క బ్యాండ్ బిట్ అనేది పెరుగుతుంది సో దీని మెయిన్ ఫీచర్స్ వచ్చేసరికి ఇన్ డిఎస్ఎస్ టెక్నిక్స్ ద డాటా దట్ నిడ్స్ టు బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఈస్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు స్మాలర్ బ్లాక్స్ సో డాటా అనేది స్మాలర్ బ్లాక్స్కి డివైడ్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ దట్ ఈచ్ బ్లాక్ ఈజ్ అటాచ్డ్ విత్ ద హై డాటా రేట్ బిట్ సీక్వెన్స్ అండ్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ వన్ సెంటర్ టు అనదర్ రిసీవర్ సో ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ డాటా ఏదైతే మనం ఒక డాటాని చిన్న చిన్నగా బ్లాక్స్ డివైడ్ చేస్తామో ఆ బ్లాక్స్ని హై బిట్ రే సీక్వెన్స్ అంటే డాటా రేట్ అనేది హైగా ఉన్న బిట్ సీక్వెన్సెస్కి దీన్ని యాడ్ చేసేసి పంపిస్తాం అనమాట డాటా బ్లాక్స్ ఆర్ రికంబైండ్ అగైన్ టు జనరేట్ ద ఒరిజినల్ డాటా రిసీవర్ సెంట్ అంటే రిసీవర్ ఎండ్లో పంపించిన డాటాని మళ్ళీ కంబైన్ చేసి ఒరిజినల్ డాటాని జనరేట్ చేస్తారు అనమాట సో ఇఫ్ సమ్ డాటా ఈజ్ లాస్ట్ ద డాటా బ్లాక్స్ కెన్ ఆల్సో బి రికవర్డ్ విత్ దోస్ డాటా రేట్ బిట్స్ సో ఏవైతే మనం డాటా రేట్ బిట్స్ని సీక్వెన్స్లో పంపిస్తున్నామో ఏదైనా డాటా లాస్ అయితే ఇది సీక్వెన్స్ పంపిస్తారు లైక్ వన్ టూ త్రీ అనే నెంబర్స్ ఇస్తుంది అనమాట లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫోర్ ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇది ఒక డాటా అనుకోండి దీంట్లో డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట డివైడ్ చేసి ఇక దీనికి ఒక నెంబర్ ఇస్తుంది వన్ టూ ఆయన అరేంజ్ అరేంజింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఇస్తుంది అనమాట అంటే వన్ తర్వాత ఏది అరేంజ్ చేయాలి తర్వాత ఏది అరేంజ్ చేయాలి అని చెప్పేసి లైక్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉందనుకోండి వన్ టూ త్రీ వచ్చినాయి అనుకోండి ఫోర్ రాకపోతే దానికోసం వెయిట్ చేస్తుంది లేకపోతే రాకపోతే మెసేజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ రిసీవ్ అని చెప్పేసి అట్లా ఏదో ఒక ఎర్ర చూపిస్తుంది ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ స్ప్లిట్టింగ్ ద డాటా ఇన్ టు స్మాల్ బ్లాక్స్ ఈస్ దట్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద నాయిస్ అండ్ అన్ ఇంటెన్షనల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే ఈ చిన్న చిన్నగా డివైడ్ చేయడం వల్ల అంటే నాయిస్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది సో దీని డిఎస్ఎస్ ఇది ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ అండ్ ఇది వచ్చేసరికి రిసీవర్ సైడ్ సేమ్ యాజ్ ఎఫ్హెచ్ఎస్ఎస్ లాగానే ఉంటుంది బట్ దీనిలో దీని మెయిన్ చేంజ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చిప్పింగ్ అనేది ఒకటి వస్తుంది చిప్పింగ్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటంటే యూజర్ డాటాకి చిప్పింగ్ సీక్వెన్స్ ఇస్తుంది అనమాట అంటే చిన్న చిన్న బ్లాక్స్గా డివైడ్ చేస్తాం కదా ప్రతి బ్లాక్కి ఒక సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఇచ్చేసి మాడ్యులేషన్ చేసి ట్రాన్స్మిటర్ సిగ్నల్ పంపించేస్తుంది వేరే రిసీవర్స్ ఏమైనా చేస్తుంది అంటే డిమాడ్యులేషన్ అయిన తర్వాత చిప్పింగ్స్ చిప్పింగ్ ఉంది కదా సో దాని ప్రకారం వచ్చిన చిన్న చిన్న వచ్చిన వాటిని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇంటిగ్రేటర్లో అవన్నీ కలిపేసి డాటా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట మనకు కావాల్సిన డాటా ఇస్తుంది సో దీనిలో మెయిన్లీ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ చూసేసరికి దీంట్లో సిగ్నల్స్ ఛాలెంజింగ్ టు డిటెక్ట్ డిఎస్ఎస్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సిగ్నల్స్ అనేవి డిటెక్ట్ చేయవచ్చు ఈజీగా ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద బెస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ అగెన్స్ట్ మల్టీపాత్ సిగ్నల్స్ సో మల్టీపాత్ సిగ్నల్స్ పంపించేటప్పుడు ఇది కొంచెం దాని యొక్క డీటెయిల్గా మంచిగా ఉంటుంది అనమాట పంపించడానికి సో సులభంగా పంపించు అనమాట మల్టీపాల్ సిగ్నల్స్ని డైరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ప్రెస్పెక్ట్రమ్ దేర్ ఆర్ ఫిరీ ఫ్యూ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ జామింగ్ బికాస్ ఇట్ అవాయిడ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ సచ్యాస్ జామింగ్ ఎఫెక్టివ్లీ సో జామింగ్ అనే జమ్మింగ్ అండ్ సారీ జామింగ్ అనే ట్రాఫిక్ జామింగ్ లాగా మనకి ఇట్లయితే సిగ్నల్ జామింగ్ ఉంటాయి ఇది ఇంటర్నేషనల్ అంటే కంట్రీస్ టు కంట్రీస్ డాటా ట్రాన్స్ఫర్ జరిగినప్పుడు కానీ లాంగెస్ట్ డిస్టెన్స్లో డాటా ట్రాన్స్ఫర్ జరిగినప్పుడు ఈ లైక్ ఎక్కడైతే కనెక్షన్స్ అనేవి చాలా లెస్గా ఉంటాయో అంటే మనకి ఏమంటారు ఇంటర్నెట్ అనేది కనెక్షన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ బట్ ఎప్పుడైతే మనం కొంచెం లాంగ్లో వెళ్తాం అంటే ఇప్పుడు మనకి లోకల్లో అయితే చాలా సిస్టమ్స్ ఉంటాయి బట్ లోకల్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియాకి ఇంకో మెట్రోలో పాలిటన్ ఏరియా కనెక్షన్ కావాలంటే త్రూ ఒకటే వైర్ చేస్తాం సో ఒక వైర్ నుంచి డాటా పాస్ కావాలంటే బ్యాండ్ బిట్ తక్కువ 
so the pseudo noise generator generates a sequence of high rates so dintlo noise anedi the pseudo noise generator anedi sequence of high rates ni ekku generate chestadi so idi advantages and disadvantages so dintlo spread break yokka applications chesarki land technology local area network ni lo vaadtamu and satellite communication lo vaadtam build re and other commercial applications commercial applications ante private ga evanna importance ga ప్రైవేటైజేషన్ ఉండాలి అనుకుంటే సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటే డిఎస్ఎస్ వాడతాం ఇట్ సపోర్ట్స్ కోడ్ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్ సో సిడిఎంఏ అనమాట ఇది ముందు క్లాస్ మనం వస్తుంది సిడిఎంఏ సో అక్కడ ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే సి సిడిఎంఏని ఈ డిఎస్ఎస్ఎస్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది స్పెట్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఇది అబౌట్ స్పెట్ స్పెక్ట్రమ్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ యూజెస్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేసరికి సెల్యులార్ సిస్టమ్స్ అండ్ వాటి యూసేజ్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ చూద్దాం అంతవరకు హ్యాపీ లర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ